Ipaina suki, iaweza suka teo Kobia nona mba, misi mba mina yo Mosu mina bato Osa liza me, osa na suka teo Osu ingina mba, evale mba ope Kabungi sa elikia Voilà, ça vous rappelle quoi euh, ce clip Ah, beaucoup de choses. Les débuts, vous le voyez là, informe et vide. Mm. Et à nous, c'était seulement chanter ce Jésus. Les scénarios qu'il avait écrits lui-même. Mm. Ah, petit, non, 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 tu es là en poison. Non, non. Ah bon et, Mais, et puis, on ne peut pas manquer. Bah, tu poison et puis na, na biki. Na biki na koufite. Koufite. Lika, bah, bah, ki nana. Il sait quoi, bah, bah, ki nana. Et Lika, il sait quoi. Et je crois qu'il a prophétisé sur sa résurrection. Il sait quoi. Il y a bah, bah, ki nana. Et Lika, il sait quoi. Il est parti avec cette espérance de la résurrection. Et nous croyons que, au son de la trompette, nous nous rêverons encore pour finalement chanter éternellement devant ces dieux que nous avons, nous avons adoré ici sur la terre. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement Bon, je n'ai... Je, je, je crois que c'est... Je dois parler d'une longue maladie. C'est vrai que, bon, il y a plusieurs rumeurs, notamment l'empoisonnement, mais je n'étais pas très proche euh, des médecins pour euh, confirmer ça euh, au plateau de la télé. Mais c'est la maladie, il a beaucoup souffert. Et voilà quoi. Et à chaque fois que vous vous retrouvez, qu'est-ce qu'il disait par rapport à sa maladie Il avait la, la foi. Il avait la foi. Je me souviens qu'après le décès de la sœur Marthe, nous, allons, nous, nous étions allés là-bas pour le, le voir. Et il, il, a, il, il a repris la force. On a rigolé, on a parlé, on a relaté comment ça s'est passé en Afrique du Sud. Est-ce qu'il était trop comique Malgré qu'il avait, il souffrait, mais c'était mélangé toujours de la joie, la joie, la joie. Et donc on est ressorti de la maison avec l'espoir. C'est même moi qui ai fait la prière finale pour, pour nous séparer. On a béni les seigneurs. Je, je me suis dit, et Dieu ne partira pas. En tout cas, je vois qu'il y a un miracle. Mais après, les choses vont continuer à s'empirer. Voilà qui est parti. La dernière fois que vous vous êtes rencontrés, c'était quand euh, La dernière fois, c'était, je crois, il y a trois semaines. Il était dans quel état En tout cas, après le deuil de mars, on est allé, il était fort. Il y a trois semaines, et après, donc la dernière fois, trois semaines, voire un mois, euh, il était devenu trop faible. Trop, trop faible. Il n'y avait plus d'espoir. Sincèrement, il y avait l'espoir que par rapport au miracle de Dieu, il euh, le voir. C'est vrai, les gens euh, 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 ont parlé de sa maladie. Le frère Alain est malade. Mais si vous le voyez, vous n'allez pas se compter. Il était, il était vraiment malade. Il était vraiment malade. Et, mais. C'est un homme de foi. À ses côtés, nous avons appris à avoir la foi aussi en ces dieux qu'il a adoré. Nous n'avons jamais, malgré cette maladie, nous n'avons pas mis vraiment la mort au rendez-vous. Nous avons plutôt cru au miracle. miracle, un miracle. Mais les derniers, son dernier mot vraiment que j'ai reçu, c'est le samedi. Je dirais le samedi écoulé, le 27, qui fait son jour d'anniversaire, le 27 juillet. Et j'appelais, 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 ça sonnait à vide. Et après, il m'a fait le texto. Il 
m'a dit, mon fils, je n'ai pas de voix pour parler. Je ne sais pas tenir une seule minute au, au téléphone. Merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui, mon anniversaire. Je t'aime. C'est le message que je garde encore à mon téléphone. C'est son dernier message. C'est la dernière fois que j'ai eu un contact avec lui. Et comment vous avez appris de cette disparition J'étais à Brazzaville. D'ailleurs, répondre à une invitation que lui devait répondre, c'était une fête d'anniversaire oui. d'une des grandes fans d'Adoro l'Éternel à Braza. Et on l'avait appelé, c'est moi d'ailleurs qui, qui ai passé son numéro. Mais il leur avait dit que ce n'était pas possible. C'est aussi la période où on a perdu le frère Christian. Non, on est en deuil. Et moi, je ne me sens pas bien. Ils ont dit non, c'est pas maintenant, c'est pour les deux août. Non, on ne sera pas là. Ce n'est pas possible. Et ils m'ont recontacté. Bon, vous avez pratiquement le même, de la même famille. Est-ce que vous ne pouvez pas venir Les deux savants ne trouvent pas d'inconvénient, on va venir. Et on, on est allé pratiquement à la place d'Adon l'Éternel. Et on s'apprêtait pour aller à la fête vers 19h30. C'est alors qu'on va nous... Qui vous avez appelé Un frère de Bandal. Et on a... Quand il nous a appelé... Nous avons dit non, c'est des rumeurs toujours. Mmh. C'est bon, il, est, il va bien. Il m'a dit non, frère Franck, cette fois-ci, on dirait que ce n'est pas ces rumeurs-là. C'est alors que j'ai commencé à appeler maman, sa femme. J'ai eu une autre maman qui ne nous a pas vraiment dit ce qui est arrivé. Mais maman, il n'est pas très proche ici, voilà. je vais lui dire. Mais on sentait déjà qu'il y avait une atmosphère assez compliquée. Quelques minutes après, un des frères de la Don l'Éternel, Serge Chiboui, un des extrématistes violonistes, nous fait le texto pour dire que le vieux n'est plus. Voilà, c'est ça. ça. Voilà, ça fait très mal, mais euh, on peut avoir déjà le programme, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Euh, en tout cas, c'est pour le lundi. Hier, la dernière réunion avec les familles, on a eu le programme du lundi prochain, oui. l'enterrement mardi, au stade Tata Raphaël. Oui. En tout cas, sauf changement, mais c'est le programme que nous avons pour le moment. Avant, on a parlé de ce vendredi, mais on a trouvé que c'est juste, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent de partout, de l'Europe, de l'Afrique, pour euh, lui rendre des hommages. Donc, euh, on doit retenir pour le moment, lundi, et, et l'enterrement mardi. Un message Je crois que, au delà de, de, de pleurs, parce que c'est fini, on ne va plus le voir. Mmh. On va plus le voir, on... mais il y, y a un adage qui dit les artistes ne meurent jamais. Mmh. Nous le voyons à travers de son travail qu'il a voulu d'ailleurs que ça reste même si lui passait. Le message c'est de garder plutôt l'héritage qui nous a laissé l'adoration, mmh. l'adoration. Et qu'il est, qu est en train de faire maintenant auprès de son Seigneur. Il ne voudra plus jamais retourner ici. Jamais. Et c'est nous qui irons là où il est. Donc le grand message, c'est de garder cet héritage pour nous, personnellement, dans la communion avec Dieu. C'est un homme qui cherchait à rester dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. Mais aussi pour l'Église de chercher cette présence de Dieu, de rester dans cette présence de Dieu, parce que finalement, tout passera. Mais sa parole, son adoration, restera éternellement. Merci beaucoup, Frère Franck, d'avoir répondu à votre invitation. Merci, Kali. Merci. Merci à vous tous, ceux qui étaient si nombreux pour suivre cette émission. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce magazine. Bonne suite des programmes sur Télé 50.
Ah, ah, ah.